皆さん、こんにちは。近藤美蔵です。今日はツインデーのつながりの特徴の一つである胸の痛みについて、私の実体験を含めてお話ししたいと思います。ここで一つお詫びをしたいのですが、先日ツインデーを見極めるポイント10の動画をアップいたしましたが、その中に今日お話しする胸の痛みは含まれておりません。正直、なぜこれを入れなかったのかと、後悔するほど、大きなツインレイの見極めのポイントなので、本日は先日の動画の追加としてご説明したいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へ、スムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それでは、シリウス中継、スタート。ツインデーと出会ってから、胸の痛みを感じる方が、一定数いらっしゃいます。私自身も、これまでいくつかの恋愛をしてきましたが、胸の痛みをここまで感じたのは、初めてのことでした。それは体感として、心臓がトクッと振動するような感覚と同時に、ズキンと走るような痛みが発生します。相談者様の中には、心臓の病気かもしれないと、病院で検査を受けられた方も何人かいらっしゃいましたが、調べても原因が見当たらないことが、ほとんどです。その理由は、ツインレイの胸の痛みは、ツインの魂をつなぐ、目に見えない、霊的なエネルギーコードから発生しているため、肉体に症状が現れないのです。私は、この目に見えないコードを、ツインコードと呼んでいます。ツインコードは、持って生まれたエネルギーコードですが、二人が出会うまではオフラインであるため気づくことはありません。しかし二人が出会った後にどちらか一方あるいは双方が二人のつながりに気づいた瞬間からオンラインになります。ツインコードはお互いのハートチャクラでつながっていると言われていますが体感として左側の心臓の位置に痛みを感じるため、ハートチャクラでつながってるというよりも、心臓でつながっていると言った方が適切であるように思います。このコードはお互いの感情を共有するコードで、今何を思って、どんな気持ちでいるのか、喜びや悲しみ、寂しさなどのお互いの感情をツインコードを通して感じ取ることができます。そしてこのコードから痛みを感じるのは主に悲しみや苦しみなどのネガティブな感情が浮上した時です。ここでツインコードにまつわる私の実体験をお話ししたいと思います。私と彼が出会った時ツインデーの情報は世の中にほとんど出回っていませんでしたので、私はツインデーという言葉を知りませんでした。しかし、出会いの頃、まだ何も始まっていない時に走った胸の痛みから、私は直感的に二人がハートで繋がっていることを感じ取りました。今にして思えば、その瞬間が、二人のツインコードがオンラインになった時だったのです。それは、私たちが、ある社会活動で出会い、その活動を通しながら、初めて二人だけで話をした時のことです。彼は、私の瞳を覗き込んだ瞬間に、驚いて、私のそばから1メートル以上飛ぶようにして離れてこのように言いました
あなたは誰そして膝をガクガクと震わせながら僕はあなたのことを知っているこれから起こることが怖くないのどうしてそんなに普通に立っていられるのそのように言いましたその時の彼の様子は普通ではなくて目を大きく見開いて怯えていました私は何を言っているのか全く意味がわからなくて戸惑いを感じていましたが震えている彼を見ていたら突然ズキンと胸の痛みが走ったのですそしてその瞬間同時に彼が心臓が痛いとうずくまるようにして胸を押さえて叫びましたそれは彼が二人のつながりに気づいたことでツインコードがオンラインとなった瞬間だったのですその後も同時に胸に痛みが走る体験が何度かありました一つは最初のサイレントが明けた時一年二ヶ月逃げ続けていた彼が自分の足で戻ってきた時のことですお互いに廃人のようになりながら過労じて命をつないでいたサイレントの時間があまりにも長くずらすぎたせいか二人の時間は瞬く間に過ぎ去ろうとしていましたそして彼が帰ろうとした時私はとても悲しくなって帰らないでと心で叫んだのですその時ズキンと私の胸にまた痛みが走りましたそしてその瞬間彼は心臓を押さえながらこのように言ったのですこれは一体何この時私は二人が同時に痛みを感じていることを再確認しました。私たちはツインレンの情報を知らなくても、二人が同じであるということを認識するのに、多くの時間を費やしませんでした。そして、最初にそれに気づいたのは彼の方でしたが、胸の痛みは私たちがつながりを認識した、大きな理由の一つです。現在は逃げる人でも追いかける人でもなくなった私たちですが、今でも離れている時間はツインコードを通しながらお互いのことを把握しています。このお話をした理由は胸の痛みが同時に起こっているということ。そして、同じ痛みを共有しているということをお話ししたかったからです。ツインコードはツイン特有のエネルギーコードですが、恋愛関係においてハートチャクラにコードがつながったり、ハートで相手の状態を感じることはよくあることです。しかし、コードの太さや行き交う情報量は比較にならないほど、大きなものです。もしあなたがツインレイに出会っていて、胸の痛みが時々起こる場合、その瞬間に相手の状態を感じ取っていると思います。また、人によっては、その時の相手のビジョンが見えたり、言葉が聞こえたりするかもしれません。ただし、痛みはすぐに収まり、日常に支障をきたすことはありません。もし胸の痛みが頻繁に続いている場合、念のため一度病院で見てもらった方が安心だと思います。の実体験をお話ししてみましたこれまで様々な体験を繰り返してきましたが、すべては二人が繋がっていることの
確認作業であったことを思い知ります。これからも、ツインレイのことを、時々実体験も含めながらお話ししていきたいと思います。それでは、シリウス中継を終わります。